Sziasztok! Az állati eredetű teljes értékű táplálék, a tojás, a növényi eredetű pedig a szőlő. De a szőlőről majd egy másik videóban fogok csak beszélni. Most mit értünk az alatt, hogy a tojás teljes értékű táplálék? Azt, hogyha semmi más nem eszel, csak tojást, mindegy, hogy mennyi időn keresztül, semmiféle egészségkárosodást vagy nem kívánatos súlyvesztést nem fogsz elszenvedni. Nem kívánatos alatt azt értjük, hogy csak addig fogysz, amíg el nem éred a versenysúlyod. A versenysúly pedig egyénenként változó, és semmi köze az orvosilag meghatározott beteges táblázathoz, azt úgy, ahogy van, el kell felejteni. Az én versenysúlyom konkrétan 100 kg, míg az orvosi táblázat szerint 75 kg kéne, hogy legyek. Én, 75 kg. Esetleg hadifogolyként három hónap után. Na mindegy, szóval a versenysúlyról is van egy korábbi videóm, amit még néhány a témához kapcsolódó videómmal együtt belinkelek ide, ez alá a leírásba, főleg a koleszterin jótékony hatásairól, stb. Akit érdekel a téma, és mélyebben el szeretne merülni benne, tudok ajánlom megnézni azokat is. Most pedig akkor lássuk kifejezetten a rendszeres tojásfogyasztás előnyeit, mert hátrányai egyáltalán nincsenek. Tehát a tojás elsőrendű teljes értékű fehérje és zsír összetétele mellett bőséges forrással, vitaminoknak és ásványanyagoknak tökéletes táplálik. A nagy biológiai értékének köszönhetően tényleg elég csak egy minimális rostfogyasztással kiegészíteni, esetleg még C-vitaminnal, hogy éppenséggel ne ragadjon belénk reggelente és Hát reggelente ne kelljen szenvednünk tőle a klotyon, ne legyenek problémáink, hogy lazák maradjanak a beleink, ezért kell egy kis rost hozzá, és már igazából más nem is kéne enni, ha valaki bírná éppen guztussal, de hát hosszú időn keresztül azért biztosan unalmassá válik csak tojást tenni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy milyen kis mennyiségben is már milyen szinten fedezi a számunkra, szervezetünk számára a legfontosabb tápanyagokat vitaminokat, ásványanyagokat, fehérjéket, zsírokat, koleszterin, stb. De egyébként az anyatáj utána a legjobb minőségű étel, ami létezik, <kül> és a, ami, az anyatáj után még a legjobban működteti az emésztőrendszert, és az anyagcserét ráadásul könnyen fogyasztható mennyiségben, azaz már kis mennyiségben is. A fehérjéje magas biológiai értékkel rendelkezik, Egyébként meg akkor már gyorsan azt is elmondom, hát ha valakit érdekel, vagy nem tudná, hogy a, a fehérje, mint protein, a görög protosz szóból ered, jelentése első elem, mint alapvető építő elem, ami aminósavak összekapcsolódásából jön létre. Egy átlagos fehérje akár 300 aminósavból is állhat, és egy fehérjét akkor nevezünk magas biológiai értékűnek, ha az az emberi szervezet igényeinek megfelelő mértékben tartalmaz eszenciális aminósavakat. Hát a tojásfehérje pedig pontosan ilyen. A tojás szinte teljes egészében, ilyen hát 95-98%-ban emészthető a szakirodalom szerint, de szerintem meg teljesen. A főt vagy a sült tojás könnyebben, mint a nyers, és az értékéből semmit nem veszít a hőkezelés hatására sem, és a sárgája pedig enyhíti, vagy még esetleg ki is védi a fehérje esetleges allergizáló hatását, már ha valakinél van ilyen allergia. Továbbá a sárgája, amellett, hogy kettő az egy arányban tartalmaz telítetlen és telített zsírokat, vagyis tökéletes összetételben egy valódi koleszterin bomba. És ez nagyon fontos, mert koleszterin nélkül egyszerűen nincs élet. Ha túl alacsony a koleszterin szinted, az az élettel összeegyeztethetetlen. Meghalsz vége. Ha meg még nem annyira alacsony, hogy meghaj, akkor csak annyi van, hogy elbutulsz, elgyengülsz, túl gyorsan öregszel, a nemi vágy eltűnik, de legalábbis nagyon alább hagy, impotens leszel, vagy csak ilyen földfélslivel fogsz vigyózgatni. A hölgyek esetében sem fog igazából jelentkezni a nemi vágy, de hát ez nem csak a férfiakra vonatkozik az impotencia a nőkre is ugyanúgy. Akkor meggyengülnek a csontok, a fogak, a látás, depressziós leszel, löttyettek lesznek az izmok, szóval nem lesz belőled más, csak egy ilyen élő organizmus, aki megkeseredve szemléli a mindennapokat. Tehát a koleszterin az nagyon fontos előanyag a számos hormonnak, főleg a nemi hormonoknak, azon belül pedig főleg a tesztoszteronnak, ami férfiak, nők esetében is ugyanolyan fontos, tehát nem kell kizárólag férfi hormonnak nevezni, hát valójában férfi hormon, de a nők szervezetében is ugyanolyan fontos a jelenléte, mint a férfiaknál. Akkor előanyaga még a D-vitaminnak, hogy a, a májunk D-vitamint, na mindegy, a lényeg az, hogy D-vitamin előanyaga is, ezen kívül pedig ha nincs belőle elég, a, mármint a koleszterinből, akkor nem lesz képes a májunk megfelelő minőségű epesavat termelni, aminek következtében a zsírok nem fognak emulgálódni, tehát vízoldékonyá válni, hogy emészthetőek legyenek, és amellett, hogy lerakódnak, mert ugye 
nem lesznek szétbontva az epesavak, mint mosogatószer által gyakorlatilag szétbombázgatva, vízoldékonyja. Lerakódnak, eldugulnak az erek, a zsírban oldódó vitaminok is mehetnek egyből a pocsékban, mivel az emulgált, ezek csak emulgált, azaz vízoldékony zsírokkal képesek felszívódni, <coughs> vagyis alacsony koleszterin értékkel számos szív- és érrendszeri problémával számolhatunk. Mert ha alacsony a koleszterin érték, akkor pont azok a problémák jönnek, amivel ijeszgetni szokottak a gyógyszergyártók, tönkre mennek az erek, eldugulnak, meg minden bajunk lesz. Tehát amire szeretik velünk, nem velünk, hanem egyesekkel a statinokat, ezeket a koleszterin csökkentő gyógyszereket, amelyek egyébként nem a koleszterin csökkentik, hanem a máj koleszterin termelő képességet ölik meg. És pont azt a betegséget idézik elő, ami elleni a szakidalom szerint hivatottak lennének megvédeni. De erről is szólni fog valamelyik korábbi videó, majd mit ide belinkelek. Tehát szív- és életszerű problémák mindenképpen jönnek alacsony koleszterinnél. Egyébként, ha a májunk pedig valamilyen oknál fogva beadja a kulcsot, mert ugye azt termeli a koleszterin nagy részét, mondjuk alkohol vagy gyógyszerek miatt megadja magát, és nem képes megtermelni azt a minimum 3000 mg-os mennyiséget egy átlag súlyú emberhez, koleszterinből, akkor, akkor be tudunk segíteni neki tojásevéssel. Tehát tojásonként ilyen 210-220 mg közötti koleszterin tartalom van. Tehát, na, egy tojás kb. 210 mg koleszterin tartalmaz. Ez napi 14-15 tojást jelent. De ennyit azért fölösleges megenni, mert úgyis termel valamennyit a májuk, akármennyire is tönkre van már, ha valaki tönkre vágta a máját. Úgyhogy de gyönyörűen fedezhetjük a hiányzó mennyiséget. Tehát ez úgy működik, ha többet viszünk be kívülről, tojással vagy bármivel, akkor kevesebbet fog termelni a májunk, ha kevesebbet viszünk be, akkor pedig többet fog termelni a májunk, mert már amennyiben egészséges, és meg tudja termelni a szükséges mennyiséget. Mert a koleszterin az olyan, hogy egyénenként változó, ugyanúgy, mint a testmagasság, vagy az új lenyomat, vagy a szemszín. Ezért hülyeség az, amikor uniformizálják a koleszterin szintet. Nem szabad, ugyanúgy, mint, a, mint ha azt alak, hogy 170 cm magas ember az egészséges, a többi az meg vagy betegesen magas, vagy alacsony hülyeség. A koleszterinél is ugyanez van. Személyre szabott a koleszterin szint, emberenként más. Mindenkinek tudja a szervezete, mennyire van szüksége, és annyi termel a máj. Vagy annyira veszi vissza, a többet viszel be, ha kevesebbet viszel, be, akkor meg annyira lódítja meg a termelést. Na, szóval a lényeg az, hogy minél magasabb, úgy nagy általánosságban minél magasabb valakinek a koleszterin szintje, annál egészségesebb. És az már tényleg csak habatortán, a, itt a tojással kapcsolatban, <coughs> hogy egy tojásnak átlag 75 kalória értéke van. Tehát ha tizet megeszel, az ön 750, esetleg 800 kalória, akkor is még mindig csak az alapkalória felénél tart az 10 tojással, egy átlag súlyú ember alapkalóriájának a felénél. Hát én állom a alapkalória fele az minimum 13-14, vagy inkább 15 tojás. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha tizet megeszel, akkor még mindig csak a felénél leszel, tehát képtelenségtől egyszerűen hízni. Vagyis nagyon jól lehet fogyózni úgy, hogy az izomzatod és amúgy a szervezetet teljesen egészséges marad, mert mindent megkap. Csak éppen nem fogsz hájosodni, nem fogsz zsírosodni, mert nem lesz több lát kalóriád, de ettől függetlenül mindent megkap a szervezeted. Úgyhogy ki is írtam egy táblázatot erről, hogy naponta egyetlen tojás mennyit segít be az egészség fenntartásába. Úgyhogy ezt most itt gyorsan be is olvasom. <kül> Tehát az egészséges sejtfejlődés, látás, bőr fenntartásához szükséges A-vitaminhoz hozzájárul 12%-ban naponta egyetlen tojás. Erős csontok és fogakhoz 18%-ban D-vitaminnal. Egészséges bőr és szemek érdekében szükséges B2-vitaminhoz 17%-ban. <kül> Egészséges izmok és idegrendszerhez 6%-ban L-vitaminnal, szép bőr és hajhoz 20%-ban biotinnal, anyagcsere folyamatok és szellemi teljesítmény érdekében 17%-ban pantoténsavval, sajtosztódáshoz 12%-ban folsavval, idegek, izmok, agyműködés, memória állapotához 26%-ban kolinnal, mondom egyetlen tojás, Épp csontok és fogak fenntartásához 15%-ban foszforral, a vér vastartalmához és az oxigén szállításhoz 7%-ban vassal, erős immunrendszerhez 7%-ban cinkkel, pajzsmirigy működéshez 19%-ban jóddal, 
akkor immunrendszer és pajzsmirigy működéséhez 10%-ba szelénnel, optimális anyagcsere funkciókhoz 15%-ban nia, niacinnal. És ez mind napi egyetlen tojás elfogyasztásával. Tehát ebből könnyű kiszámolni, hogyha valaki három tojást eszik naponta, azzal már tökéletesen rendbe tudja tenni magát, öt tojással még jobban, többi már csak matek kérdése. Úgyhogy <kül> szerintem ez a táblázat magáért beszél. Kutyáknál is egyébként meg lehet figyelni, hogyha valaki befogad mondjuk egy ilyen, vagy legalább néhány napra felkarol egy ilyen lesoványodott, rühás, kikopaszodott, fakószemű kutyát az utcáról, egy kivált kutyát, és csak néhány napig eteti naponta néhány tojással, vagy mondjuk egy hétig, de legyen két hét, úgy fog kinézni az a kutya, hogy akár kiállításra lehet vinni. Kitisztul a tekintete, fényes lesz a szőre, feltelnek az izmai, fürge lesz, élénk lesz, játékos lesz, tehát teljes mértékben rendbe teszi a tojás. Na hát ezért teljes értékű táplálék a tojás. És akkor már csak annyit így a monológon végére, hogy hogy ne felejtsétek el megnézni a témához kapcsolódó korábbi videó, videóimat is, mindegyiknek a linkje itt lesz a leírásban. <kül> a koleszterinről meg, hát majd még keresgetek a csatornán, ami kapcsolható ide, azokat mind be fogom linkelni, szerintem 5-6 videót biztos belinkelek ez alá. Amit ez mellé mindenképp ajánlok megnézni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!